বন্ধুরা আমরা যে কবিতাটি নিয়ে আলোচনা করছি তার নাম হচ্ছে প্রাণ রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমরা ইতিমধ্যে দুটি খণ্ড নিয়ে আলোচনা করছি প্রথম খণ্ডটিতে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই যে পৃথিবীটি রয়েছে সে জায়গায় সারা জীবনের জন্য থেকে যেতে চান এবং তিনি এখান থেকে সাধারণত বিদায় নিতে চান না এবং দ্বিতীয় খণ্ডটিতে তিনি সাধারণত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন যে পৃথিবীতে যে বিভিন্ন উপকরণ রয়েছে এই উপকরণের প্রতি তার যে মায়া রয়েছে এবং মানুষের যে হাসি কান্না রয়েছে সেটি সম্পর্কে যদি তিনি রচনা করে যেতে পারেন তাহলে তার যে রচনাগুলো রয়েছে সেগুলো অমর হয়ে যাবে অর্থাৎ মানুষ সেগুলো চির জীবনের জন্য মনে রাখবে আসল তৃতীয় খণ্ডটি তে কী বলার চেষ্টা করেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেটি আমরা একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি তা যদি না পারি তবে বাঁচি যতকাল তোমাদেরই মাঝখানে লোভী যেন ঠাই লোভী শব্দের অর্থ হচ্ছে লাভ করা অর্থাৎ যদি তা যদি না পারি তবে বাঁচি যতকাল তোমাদের মাঝখানে লোভী যেন ঠাই মানে পূর্বের খণ্ডটিতে যেটি বলা হয়েছে যে তিনি মানুষের জন্য এমন সব রচনা করতে চান যেটি কিনা অমর হয়ে রবে সেটি যদি তিনি না করতে পারেন তারপরেও তিনি মানুষের মাঝে থেকে যেতে চান অর্থাৎ মানুষের মাঝে ঠাই তিনি লাভ করে ফেলতে চান তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল নবরব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই মানে হচ্ছে এটির মাধ্যমে বলার চেষ্টা করেছেন তিনি যে মানুষের বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে মানুষের বিভিন্ন জীবন কাহিনী নিয়ে তিনি নতুন নতুন রচনা করছেন নতুন নতুন রচনা করছেন যেন এই রচনাগুলো পড়ে মানুষ আনন্দিত হয় মানুষ যেন উচ্ছ্বসিত হয় অর্থাৎ তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই মানে হচ্ছে মানুষ এটি সবসময় সাদরে গ্রহণ করবে এবং এই জন্য তিনি নতুন নতুন রচনা করে যাচ্ছেন হাসি মুখে নিয় ফুল তারপরে হায় ফেলে দিও ফুল যদি সে ফুল শুকায় অর্থাৎ যদি এই নতুন নতুন রচনাটি মানুষের পছন্দ হয় তাহলে মানুষ যেন সেটি সাদরে গ্রহণ করে যেন আমরা সেটি সাদরে গ্রহণ করি অর্থাৎ হাসি মুখে যেন আমরা সেটিকে গ্রহণ করি আর যদি সেটি মানুষের পছন্দ না হয় তাহলে সেই ফুলটি যেন আমরা ফেলে দেই অর্থাৎ যদি সেই ফুলটি শুকিয়ে যায় যেটির মাধ্যমে তিনি বলার চেষ্টা করেছেন যদি তার রচনাগুলো মানুষের পছন্দ না হয় পছন্দ না হয় তাহলে সেটি যেন পছন্দ না হয় তাহলে সেটি যেন আমরা না গ্রহণ করি এরই মাধ্যমে যে প্রাণ কবিতাটি রয়েছে সেটি সম্পর্কে আমাদের আলোচনাটির সমাপ্তি ঘটল আশা করছি প্রত্যেকটি লাইন আলোচনার মাধ্যমে এবং প্রত্যেকটি শব্দের আলোচনার মাধ্যমে কবিতাটি বুঝতে তোমাদের জন্য অনেক বেশি সহজ হয়েছে কবিতাটির সারমর্ম তোমরা জানতে চাও তাহলে পরবর্তী ভিডিওটিতে দেখে আসো কবিতাটির সারমর্ম এবং তোমাদের জন্য রয়েছে বিশেষ কিছু পরামর্শ ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য টেমির স্কুলের সাথে থাকার জন্য তোমাদের কাছে আমাদের রয়েছে অসংখ্য কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ